Hola, soy Teresa Álvarez Díaz y esto es Vive Cada Minuto. Este día, celebrando el Día Internacional de la Mujer, hoy he invitado a algunas de mis alumnas para que podamos compartir con ustedes un poquito sobre la visión y el valor de la mujer en nuestra sociedad. Y claro, uh, invitando a mujeres jóvenes porque sabemos de que la juventud es la que empuja las ideas, los sueños hacia adelante. Así que me da muchísimo gusto invitarla, eh, digo, a um, presentárselas. Tengo uh, aquí a Victoria Lara, que es uh, una alumna que está en el décimo. Um, a un lado de ella está uh, Elizabeth Moreno, que está en el octavo. Y a un lado mío, Ana Fernanda Bernal, que también está en décimo. Y también de parte de Forro Women International, les damos la bienvenida. Uh, somos una organización que se dedica a empoderar a la mujer para que ella pueda cambiar su vida, cambiar la vida de su familia y así cambiar la vida de su comunidad y del mundo. Así que, muchachas, platíquenos un poquito sobre la importancia de valorarse como mujer. Pues yo creo que es muy importante tener o saber nuestro valor y... Eh, porque a veces tenemos una autoestima muy bajo y decimos así como, ah, estamos feas o estamos gordas y así. Pero yo creo que eso es algo que nomás nos hacemos en la cabeza. Y pues yo creo que si nos queremos a nosotras mismas y nos amamos mucho, yo creo que nos puede cambiar la vida. Okay. ¿Qué podrías hacer tú para reafirmar tu valor como mujer? ¿O ¿Tú qué haces? ¿Qué hace Ana Fernanda para reafirmar su valor? Pues yo lo que hago es mirarme al espejo y todos los días decir, no, tú eres alguien que no hay, o, o sea, eh, soy única y me amo como soy. Así es, excelente. Entonces, eso es un consejo que puedes compartir con las muchachas. Uh -huh. Mirarse al espejo todos los días y decir, hey, no hay nadie más como tú, ¿no? Excelente. Uh -huh. Ok, Victoria, compártenos uh, como parte de una sociedad, ¿qué podemos hacer ¿O qué es tu visión en cuestión de, de lo que debe de ser uh, la mujer en la sociedad? Bueno, yo creo que es súper importante que las mujeres busquen inspiraciones y motivaciones en las mujeres en su vida y que las usen para record, como un recordatorio que son poderosas y que pueden alcanzar cualquier meta que se propongan. ¿Tú tienes alguna persona a la cual tú miras como un, este, un ejemplo a seguir? Sí, personalmente para mí es mi tía, es una mujer que me motiva mucho. Ella fue una mamá sola que creó a su hijo y a sus nietos y para mí es muy importante tenerla en mi vida y usarla como una inspiración. Excelente. Uh, ¿Alguien, por ejemplo, que tú respetas de, de, de alguno de los um, ambientes, por ejemplo, ya sea en la televisión o en uh -huh. la política? Bueno, en la política a mí me inspira mucho... Uh, Alexandria Ocasio-Cortez, ella es miembro de congreso para el estado de Nueva York y para mí es muy, pues una motivación gigante ver a una mujer de raíces de Puerto Rico y de etnicidades diferentes, verla en una posición de poder y yo creo que es un, es un buen lugar de hallar motivación en las políticas. Ok, muy bien. Elizabeth, platícanos, platícanos sobre lo, tu visión como la más joven de este grupo tu visión para ti como una mujer en la sociedad? Ah, pues yo quisiera ser parte de la política de Estados Unidos, sería como mi sueño más grande, eh, especialmente en el área de gobernatura, pero quiero, quisiera inspirar a otras personas para que miren a otras mujeres, para que miren que si yo pude, si pueden ellas, que si son fuertes y tienen determinación, ellas pueden hacer lo que quieran. Así es, entonces animar a otras mujeres cuando escuchamos sus sueños, en vez de decir, no, 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 no estás, you know, estás, estás volando muy alto, decir definitivamente, veo el potencial y puedo ver cómo tú también puedes lograr tus sueños. Entonces, aquí estamos como mujeres que no solamente deseamos um, alcanzar nuestros sueños, pero también deseamos ver a otras mujeres alcanzarlos de ellas. Por eso estoy muy orgullosa um, de saber todo lo que ustedes quieren hacer. Yo sé que tú, a ti te interesa hacer grupos de mujeres um, para apoyo cuando han sido parte de una relación um, ya sea de abuso, ¿verdad? O de, de abuso de diferentes tipos. Y, este, y eso me llena de, mucho, uh, de, de mucha esperanza porque sé que tenemos a personas que van a estar al pendientes de no solamente dar amor, sino también educar a las generaciones que están por venir. 
Gracias por su atención. Como siempre, los animo a que eleven su frecuencia para que vivan. Teresa Álvarez Díaz aquí, esperando verlos pronto. Bendiciones. No se les olvide suscribirse a nuestro canal y nos vemos la próxima semana. Adiós.